சாப்பாடு <laughs> 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 என்ன வயிற்றை நிரப்பி விட்டு அனுப்பி விட்டு விட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கூத்து அடிச்சிருக்காங்க மேடம் திருப்பூர்ல என் பேர் சரிதாங்க மேடம் நான் மன்னாரக்குள்ளேருந்து வரேன் கல்யாணம் ஆகி பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது மேடம் கல்யாணத்துலேருந்து பிரச்சனை தான் கல்யாணத்துலேருந்து பிரச்சனைனா ஒரு த்ரீ ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ள ஒரு பொண்ணை வளைச்சிட்டு வந்தாப்புல அழைச்சிட்டு வந்து இது அங்கே அத்தை பொண்ணு சொல்லி டெக்ஷன் பண்ணாப்புல பண்ணி அவங்களும் வருவாங்க பேசுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது அப்படியே ஓடிட்டு இருந்தது அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பார்த்து மற்ற பக்கம் பக்கம் ஒன்றாலும் இல்லை உங்கள் வீட்டுக்காரோட அந்த பொண்ணோட பார்த்தேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொல்லி கேட்டதுக்கு அல்ல இல்லை அந்த பொண்ணு அவங்க வீட்டுக்காரர் விட்டுட்டு போயிட்டாரு இப்போ எங்கள் அண்ணன் தம்பிங்க தான் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்கள் அத்தை பொண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் உங்கள் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க பன்னெண்டாவது படிச்சு பன்னெண்டு ஐ ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் மேடம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறார் திருப்பூரில் வந்த வரைக்கும் கம்பெனியில் சூப்பர்வைசராக இருந்தார் இப்போ ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இருக்காரு மேடம் எவ்வளோ பசங்க ஒரு பையன் தான் மேடம் சொல்லுங்க அப்புறம் கேட்டதுக்கு கோ கேட்டதுக்கு அவர் பெல்ட்டை கழட்டி அடி அடின்னு அடித்தார் மேடம் நான் அதோட தாலி கழட்டி வீசிட்டு ஊருக்கு போயிட்டேன் ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை இப்படியெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி சமயபுரம் கோவிலில் வந்து நான் அந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணார் மேடம் நீங்கள் லவ் மேரேஜா ஆமாம் மேடம் சத்தியம் பண்ணார் மேடம் அதுக்கப்புறம் யார் எது சொன்னாலும் நான் கண்டுக்கல கோவிலில் வச்சு சத்தியம் பண்ணி இருக்காதுங்களா அதனால நான் இதுவும் கண்டுக்கல அப்படியே எட்டு வருஷம் ஓடிடுச்சுங்க மேடம் ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா சொல்லுங்க ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு சரிங்க மேடம் என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சு என்னுடைய விருப்பப்படி தான் மேடம் வந்திருக்கேன் எதுக்கு டிவிக்கு வரீங்க என்னால் அவரை ஃபேஸ் பண்ண முடியல மேடம் வெளியில் பஞ்சாயத்து வச்சு பேசினாலும் அவர் வந்து ஏன் மேலே தப்பு இருக்க மாதிரியே சா பேசிடுவாருங்க அப்போ யார் மேலே தப்பு இல்லைங்கிறதுக்காக சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கு இல்லைங்க மேடம் என் வாழ்க்கை பன்னெண்டு வருஷமாக வீணாக போயிடுச்சு மேடம் என் பையன் வாழ்க்கையே இனிமேல் நல்லா இருக்கணும் என் வாழ்க்கை மாதிரியே வீணாக இடக்கூடாது மேடம் அதனால தான் மேடம் நான் வந்திருக்கேன் சரி அந்த கோவிலில் போய் சத்தியம் பண்ணாங்க இல்லையா ஆமாம் மேடம் அது எத்தனை வருஷம் முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிரம் ஒன்று ஒரு வருஷம் இருக்குது மேடம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை மேடம் ஒரு வருஷம் கொ குழந்தை இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் நின்னது சரி சொல்லுங்கள் அப்புறம் எட்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு மேடம் அப்புறம் அவங்க அம்மா உடம்பு செல்லன்னு சொல்லிட்டு மண்ணான குடி கூட்டிகிட்டு போனாங்க மேடம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மேரேஜ் ஆகி எட்டு வருஷமாக குடும்பம் நடத்திருக்காங்கன்றது எனக்கு தான் அப்போ தான் மேடம் தெரியும் எப்படி தெரியும் அந்த ஆமாம் அவங்க எங்கள் மாமியார் தான் மேடம் சொன்னாங்க அவன் அப்படி இருப்பா இப்படி இருப்பா நீ என்ன இப்படி இருக்க அப்படின்னு என்ன ரொம்ப கேவலமா பேசுவாங்க மேடம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன எவ்வளவு கேவல பண்ணணுமோ அவ்வளவு கேவலமா பேசுவாங்க மேடம் அம்மாவும் பையனும் அவங்கள முதல்ல லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிருக்க கல்யாணம் பண்ணி எட்டு வருஷம் குடும்ப கல்யாணம் அந்த அம்மா என்ன அவ்வளவு இழிவா பேசு மேடம் அஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் வச்சிருக்கேன் வெறுசிருக்கு வெறுசிருக்குன்னு என்ன பேசுவாங்க மேடம் என்னக்கிட்ட ஒண்ணு இல்லைய மேடம் அவங்க அம்மா அஞ்சு லட்ச ரூபா பேங்க்ல பணம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவ்வளவு கேவலமா பேசுவாங்க மேடம் இவன் இருந்தாலும் அவங்க அம்மா பேசிக்கிட்டு நான் அவ்வளவு அடி அடிப்பா மேடம் அந்த டைம்ல என் தங்கச்சிக்கு பிரசவமா இருந்தது மேடம் அதுக்கு கூட இவங்க என்ன அனுப்பல மேடம் அதெல்லாம் சரி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை ஆயிடுச்சு இப்பதான் அந்த பொண்ணோட தொடர்பு இல்லையே அப்படின்னு எங்க பெரிய குழந்தை இருந்து சொல்றாரு மேடம் அந்த பொண்ணு வராதுமா நீ இரு இந்த கேள்வி எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போது சாவ பேர கேள்வி பார்த்துக்கு உங்க அம்மா இருந்தா பாக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி வர இந்த அம்மா பாக்க வரவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க மேடம் சரின்ட்டு நானும் இருந்து குடும்பம் நடத்தினேன் மேடம் அந்த அம்மா இறந்த பிறகு ஒரு வருஷம் ஆடு அப்புதும் ஆட்டோ வாங்கினா மேடம் ஆட்டோ வாங்கின அன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட் மேடம் ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு கேட்க போனதுக்கு எங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்த ஆட்டோ நான் ஆக்சிடென்ட் பண்ண உனக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா உங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்து வாங்கினியா அப்படின்னு கேட்டாரு மேடம் சாப்பாடுக்கு சரியா காசு தரல ஏன்னு கேட்டதுக்கு என்ன உங்க வீட்டுல இருந்து ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்தீங்களா நான் ஆட்டோ விட்டு சம்பாரிச்சு உனக்கு சாப்பாடு காசு தரதுக்கு அதெல்லாம் தர முடியாது அப்படின்னு சாப்பாடுக்கு காசு தரல மேடம் சாப்பாடு காசு தரல நானும் பரவாயில்ல நான் எங்கள் அக்கா காட்டி காசு வாங்கிட்டு போய் நானும் என் பையனும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் மேடம் காலை ஆறு ஆறு மணிக்கு போவார் மேடம் பத்து பத்தரைக்கு வந்து வாசப்படியில் நின்றுக்குவார் மேடம் வந்து நின்றுட்டு எவ்வளவு கழிவு கேவலமாக பேசணுமோ அவ்வளவு கேவலமாக பேசுவார் மேடம்
என் மனசு கேட்க முடியாம நான் போறேன்னு சொல்லவும் என் தம்பி ஏழாயிரம் ரூபாய் காசு கொடுத்தான் மேடம் அதான் வாங்கிட்டு நான் போனேன் மேடம் அங்க போண்டு ஆகஸ்ட் மாசம் வரைக்கும் சாப்பாடு காசு கொடுத்தாரு மேடம் ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு அப்புறம் சாப்பாடு காசே தரல மேடம் சரி போன வருஷம் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் மேடம் இதுக்கு மேல நான் மழை சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வந்து போன எங்க இருக்கா சரி இல்லங்க மேடம் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் மேடம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என் தம்பி எங்க அம்மாலாம் பக்கத்துல உள்ளவங்கலாம் வச்சு பேசுனாங்க மேடம் பேசுனதுக்கு நான் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் மேடம் சொல்லிட்டு இருபது ரூபா பத்திரம் போய் வாங்கிட்டு வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாச்சு மேடம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாட்டில் எடுத்து அடிச்சுக்கிறான் அங்கே கடந்த கட்டை கிட்ட எல்லாம் அடிச்சு மண்டையில் சைக்கோ மாதிரி பிகேவ் பண்ணி இதுக்கு மேலே இந்த நம்பமான மரியாதை தான் போயிருன்னு போன வருஷமும் போயிட்டேன் மேடம் போன வருஷம் போனதுலேருந்து பத்து ரூபா இருபது ரூபா தான் மேடம் ஒரு நாளைக்கு காசு தருவாப்புல அந்த பத்து ரூபா இருபது நாளையும் என் பையனுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணி லன்ச் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் இவருக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு பொரியல் ரசத்தோட சாப்பாடு நைட்டு சாப்பாடு இல்லைன்னா மூணு வேலையும் பட்டினா கிடக்கிறேன் மூணு வேலையும் பட்டினா கிடக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு சொல்றாரு மேடம் இதுல காலையில வேற சாப்பாடு தரணும் அதுக்கு வேற பேச்சு மேடம் எவ்வளவு கேவலப்படுத்தணுமோ என்ன ஒரு பொண்ணு கூட பாக்கல மேடம் என்ன எவ்வளவு கேவலப்படுத்தணுமோ அவ்வளவு கேவலப்படுத்த மேடம் என்ன என்னால முடியல மேடம் நான் அதனாலதான் மேடம் நான் இங்க வந்தேன் என் பையனுக்காக ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும் தான் மேடம் வந்திருக்கேன் நான் போன மாதம் பீஸே கட்டல மேடம் பீஸு கட்ட மூணு பையன் இங்கேருந்து ஊருக்கு போனது தெரிஞ்சு மூணு மாதம் பைனான்ஸ் வாங்கி இப்போ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டினது மேடம் அந்த ஃபீஸ் வாங்க பைனான்ஸ் எனக்கு கட்டவே இல்லை மேடம் அந்த பைனான்ஸ்க்கான டெய்லி என்ன என் பையனை திட்டிட்டு போவான் மேடம் சொன்னோம்னா அவ்வளோ ரோசா இருந்தால் வாங்கிட்டு வந்து கட்ட வேண்டியதானே ஒரு நைட்டு கேட்டு ஒரு பாவனை கேட்டாலும் அவுத்துக்கிட்டே காட்டுறான் மேடம் நானே இப்படி தான் இருக்கேன் உனக்கு எங்கே நான் வாங்கி தருவேன் வீட்டுல ஒரு விளக்கம் இருக்கு கிடையாது பாத்திரம் கிடையாது இட்லி கொப்பரம் கிடையாது எதுவுமே இல்ல மேடம் ஏதாவது கேட்க போல அவ்வளவு உங்க வீட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு வர தானே உங்க வீட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தானே நான் தான் வாங்க எங்களை தரலன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் போயிட்டேல என்னை விட்டுருக்க வேண்டியது தானே நான் பாட்டே சம்பாதிச்சு நான் பாட்டே அணி பிள்ளையும் சாப்பிட்டு போம்ல அப்படின்னா இதுக்கு இந்த ரோசத்துக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்ல அப்படின்னு பாரு மேடம் இப்ப என்ன பிளான்ல இருக்கீங்க எனக்கு பிளான் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க மேடம் எனக்கு என் பையனுக்கு என் பையன் வெல்கம் முக்கியம் மேடம் என் பையனு எனக்கு சர்டிபிகேட்டை வாங்கி நல்ல ஒரு ஹாஸ்டல்லா பார்த்து உங்க கஸ்டடியில சேர்த்துருங்க மேடம் எனக்கு நான் எங்க அம்மா கூட என்னை விட்டுட்டாலும் சரி எனக்கு ஒரு ஹாஸ்டல்லா பார்த்து நீங்க விட்டுட்டாலும் சரிங்க மேடம் இந்த ஒரு உதவி மட்டும் எனக்கு பண்ணிருங்க மேடம் நான் என் பையனை நான் காப்பாத்துறேன் மேடம் அந்த பையன் பையனுக்கு எத்தனை வயசு ஆச்சு ஏழாவது ஆறாவது பாத்து ஏழாவது மேடம் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம என் பையனை நானும் சாப்பிடுவேன் மேடம் டெய்லையும் இந்த பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் வச்சு நான் என்ன மேடம் பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு என்ன அவ்வளவு கேவலமா பேசுவாங்க மேடம் எனக்கு மியூசிக் ப்ராப்ளம் மேல வேலை செய்ய முடியாது காலேஜ் சாணி கட்சி போடல அதை பண்ணல இதை பண்ண அந்த வீட்டுல நான் ஏதாவது போட்டிருந்தேன்னா அதையே குறைய சொல்லி புட்டிச்சுக்குவா மேடம் நான் வாய திறக்க கூடாதுமா மேடம் எதுவும் வாய திறந்தால நான் வீட்டுல இருந்தேன்னா பாரு புடிச்சுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லுவாரு மேடம் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் தான் மேடம் ஓடுவாரு ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டு படுத்துவாரு மேடம் கேட்க போனா என் நான் இருக்கிறதுனால உனக்கு என்ன எவன் எவனா வர சொல்லியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்பா மேடம் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கிழவன் கூட அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது ஏன் இந்த கிழவன தான் வச்சு கேட்பா சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டானா அப்படின்னு கேட்பாரு மேடம் அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது மேடம் எனக்கு என் பையனுக்கு மட்டும் எனக்கு ஒரு வழி பண்ணிருங்க மேடம் நான் என் வாழ்க்கை போன மாதிரி என் பையனு பசியால் என் பையனுக்கு சாப்பாடு தர முடியாம நான் என் கை கால் நல்லா இருந்து என் பையன் நான் பட்டினியா போடுறதுக்கு என்னால முடியல மேடம் அதனால பண்ணி நான் பட்டினா கிடக்குறேன் நான் பட்டினா கிடக்கு மூணு வேலையும் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு நிக்க முடியாம வருவேன் மேடம் நான் பட்டினா கிடக்குறேன் பட்டினா கிடக்குறேன் மேடம் நானும் என் பிள்ளையும் பட்டினா கிடந்து வெளியில சொல்ல முடியாம நாங்க உக்காந்துருப்போம் மேடம் யார்கிட்ட போய் நாங்க சொல்ல முடியும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றீங்களாமா நான் கூப்பிடவா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண உங்க பேருங்க நான் பேர் தியாகராஜன் என்ன நடக்குது என் பையன் நான் பேசணுமா என் பையன் முன்னாடி உட்காரணும் மேடம் பையன் வேண்டாம் இல்ல உட்காரணும் மேடம் சின்ன குழந்தை அவனை உள்ள கூப்பிட மாட்டான் அது சின்ன குழந்தை தான் மேடம் இல்லன்னு இல்ல நான் சில பள்ளிக்கூடத்து கேள்வி அவன்கிட்ட கேட்கறேன் பள்ளிக்கூடத்து கேள்வி அவனுக்கு உண்டான கேள்வி தான் அந்த வார்த்தையில இருந்த
படிச்சிருக்கீங்களா ஆம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறேன் செக்கிங் சுருப்பதிகளாக இருக்கும்போது எனக்கு கீழே வேலை பார்க்க வந்த பொண்ணு இது அந்த நேரத்தில் பழக்கம் ஆனிச்சு நேரடியாக அவங்க வீட்டுக்கு போய் கேட்டேன் எங்கள் வீட்டில் யாரும் சம்மதம் இல்லை நான் வந்து மூணு அண்ணன் ஓனர்ஸு ரெண்டு அக்காவுக்கு பிறந்தால் கீழே ஆறாவது தம்பி நான் செல்ல பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு எனக்கு சுத்து சொந்த சுகமெல்லாம் பொண்ணு கொடுக்க இருக்கும் போது நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்றதுனால நான் யார் வீட்டுக்கும் போகிறது இல்லை எல்லாருமே ஓனர்ஸ் தான் நான் மட்டும்தான் ஆட்டோ அதுவும் வாடகை ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணதுனால எல்லாரும் என்னை சேர்த்துக்கல ரெண்டாவது வந்து அவங்க அனுபவம் இல்லை ஏன்னா நான் தனியாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்றது காரணத்துக்காக நான் நல்லா தான் வச்சு என் மனைவியை வந்து நல்லா தான் வச்சுருந்தேன் நல்லா தான் திருப்பூரில் பத்து வருஷம் வாழ்ந்தோம் இப்போ நான் அவங்க எனக்கு உடல்நிலை கொஞ்சம் இப்போ இருபது நாளைக்கு முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக் எனக்கு ரெண்டு வருஷமாக சுகர் ப்ரெஷர் இருக்குது இதோட நான் வேலை பார்த்து சரி நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயினா நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளை வீணாக போயிடக்கூடாது அனாதே ஒரு ரோட்டில் நிற்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் காசு கொடுத்தாங்க சாகும் போது நான் கொஞ்சம் காசு வச்சுருந்தேன் போட்டு ஒரு இடத்த ஒன்று வாங்கி ஒரு சின்ன ஓட்டி விடு ஒன்று கட்டி வச்சேன் வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு ஒரு ஆட்டோ வாங்கினேன் அந்த ஆட்டோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு ஆக்சிடெண்ட் ஆனோன்னா ஆட்டோவுக்கு ஆட்டோவும் போச்சு பத்திரமும் கடலில் போய் இப்போ ஐம்பதாயிரம் கடலில் நிற்கிது இவங்க நான் ஆரம்பத்துலேருந்து கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ஆரம்ப காலத்தில் காலத்தில் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வருஷம் இந்த பையன் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு வயசில் தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க என்னட்ட விட்டு விட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க போய் மூணு மாதம் வரைக்கும் வரல தோலில் தூக்கி போட்டு என் பிள்ளைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டிய வயசில் ஒட்டி பாலை கொடுத்தேன் ஒட்டி பாலை கொடுத்து அவனை வச்சுருந்து திருப்பி மூணு மாதம் போய் அவங்க வீட்டில் சண்டை போட்டு அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன் திருப்பி அவனுக்கு மூணு வயசு அதாவது எல்கேஜி சேர்க்கறது முத வருஷம் இது சேர்க்கிற வருஷம் அந்த வருஷத்தில் மூணு மாதம் போயிட்டாங்க அந்த பையனை கூப்பிட்டு வேணா கேளுங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் இங்கே வர வேண்டாம் நீங்கள் தனியாக கேட்டுங்க நான் சொல்றத மட்டும் தனியாக இங்கே அங்கே கேட்டுங்க அந்த பையனை கூப்பிட்டு அந்த பையன் போகும்போது மூணு வருஷத்தில் அந்த மூணாவது வயசில் அவங்க வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க இந்த பையனை இந்த இது காப்பம் இருக்கு பாருங்க திருப்பூரில் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இந்த காப்பகத்தில் காலமரம் ரெண்டு இட்லி மத்தியா மத்தியானத்துக்கு ஒரு பொங்கல் ரெண்டு டிப்பனில் கட்டி இந்த பிள்ளையை நான் வளர்த்தேன் என்னாச்சும் <laughs> 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 வருஷத்துக்கு ஒரு அறுபது நாள் ஆனால் நான் ஒரு நாள் கூட என் மனைவி பிரிஞ்சு நான் இருந்தது கிடையாது பகலும் கிடையாது நைட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி காலமுறை எனக்கு சமைச்சு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க நான் அஞ்சரை மணிக்கு வேலைக்கு போவேன் சமைச்சு ஒரு டிப்பன்ல ஒரு காப்பியை போட்டு நெட்டை வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க பட்டியாக தான் போவேன் இப்போ சுகர் பிரஷர் வந்தாலும் பாட்டில் தண்ணி வச்சு குத்திக்கிட்டு குடிச்சிட்டு வேலை செய்யும் எனக்கு சொந்த தாய் இருந்தால் சொல்லி அழுதலாம் மேடம் எனக்கு வந்து தாய் இறந்து போயிட்டாங்க அவங்களுடைய கஷ்டத்தை வந்து யாரு சொல்ல முடியும் எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க இது டிவி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் உங்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தலாம் இல்லைங்க மேடம் சரி பதினாலு வருஷத்தில் இந்த பையனை இப்படியெல்லாம் வளர்த்துட்டு இருந்தேன் மேடம் அப்புறம் இவங்களும் நல்லா தான் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க இழப்பட்ட காலத்தில் வந்து காலமுறை எனக்கு வந்து எந்த ஒரு உட்காருங்க நீங்க உட்காருங்க கையா பாருங்க மேடம் நீங்க உட்காருங்க அங்க நீங்க பாருங்க நான் உட்காரு பார்த்தேன் நீங்க உட்காரு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என்ன அஞ்சு பேர் சொல்ல நான் வச்சல மேடம் ஓகே எப்படி இப்படி ஆயிருக்கு கையில் ஆட்டோ ஊட்டி மேடம் ஆட்டோ கிட்ட நான் இப்படி ஆகுமா கீரு போட்டு இப்படி அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஒரு அயன் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டு விட்டு எனக்கு போன் அடிப்பாங்க எங்கே போய் அயன் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டு விட மாட்டாங்களா வீட்டில் 
கிழிஞ்சி இருக்கு ட்ரெஸ்ஸு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஒரு நாள் அனுப்பிச்சு என் தச்சு கொடுத்து அனுப்பலாம்லைங்க அந்த மேடை கேட்கறாங்க என்ன ஃபோன் நம்பர் தான் அடிச்சு கேட்டு பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க அவன் அவன் மேலே செல்வாக்கு காமிக்கிறது இல்லை என்னோட இது செல்வாக்கும் காமிக்கிறது இல்லை சரி நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இன்னொரு கல்யாணம் ஆயிருந்தது அவங்கள கல்யாணம் பண்ண இல்லை மேடம் அது இருந்தது உண்மை தான் நான் அழைச்சிட்டு வந்தேன் என்னோட ஆறு மாதம் இருந்தாங்க ஒரு பஞ்சாயத்து மூலியமாக அது அவங்க வீட்டோட போயிடுச்சு அது எப்படி நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு பண்ணலைங்க பண்ணலைங்க இந்த பண்ணிட்டியா தெரியுங்க எப்போ தெரியும் கல்யாணம் பண்ணுறது முன்னாடியே தெரியும் இல்லை சொல்கிறாங்க தெரியுங்க கல்யாணம் பண்ணுறது முன்னாடியே தெரியும் சொல்லி தான் நான் பண்ணுறேன் அது எப்படி அது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேடம் இவங்க டைவர்ஸ் பத்திரத்தில் பத்திரம் கொடுத்துருக்கேன் தயவுசெய்து நீ எது வேணாலும் பிள்ளை பண்ணி எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இதே இந்த மாதம் இதுக்கு முதல் அது வேறங்க அது வேற நீங்க அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணும்போது ஏற்கனவே உனக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு தெரியும் எதுக்கப்புறம் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணீங்க இல்லை என்னட்ட இல்லைங்க அவங்க பஞ்சாயத்து அழைச்சி போயிட்டாங்க அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அவங்க வந்து பஞ்சாயத்து பத்தி அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க எதுக்கு எதுக்கு பிரிஞ்சிங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரியல் அழைச்சிட்டு ஓடின மேடம் அந்த மேடம் பொண்ணை அழைச்சிட்டு ஓடி ஒரு மூணு மாசம் வச்சு மூணு மாசம் கல்யாணம் பண்ற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அவங்க அவங்க இந்த அந்த அவங்க குடும்பத்துல வந்து தாகாதுன்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அது அப்படியே அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணீங்களா ஆமா அதுக்கு பிறகு தான் அப்புறம் நீங்க இந்த பொண்ணை கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தீங்களா இல்லைங்க மேடம் இல்லைங்க இந்த இந்த இது வரைக்கும் தான் நான் சொல்றேன் ஒரு நாள் நைட்டு கூட அந்த பிரிஞ்சு நான் இருந்தது கிடையாது என் பையனை அந்த பொண்ணை அனுப்புங்களேன் ஒரு ட்ரிப்பு வந்து திருப்பூர்ல காமிச்சேன் இவங்க தான் அது நான் வந்து கல்யாணம் பண்ண பண்ண காமிச்சேன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்களா வீட்டுக்கு கூட்டாதில்ல மேடம் ரோட்ல வச்சு காமிச்சேன் ரோட்ல வச்சு காமிச்சு இதுதான் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு நான் காமிச்சேன் மேடம் அதுக்கு பிறகு நான் அந்த வருடத்தை அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இந்த பொண்ணுக்கு வச்சு நான் அந்த அளவுக்கு நான் எந்த ஒரு குடும்பமும் இல்லை அந்த பொண்ணோட வாழணும்னு நான் சொல்லவும் இல்லை எட்டு வருஷம் நீ அங்கே அவங்களோட வாழலை கல்யாணம் பண்ணி இல்லைங்க மேடம் இல்லை வேற சொல்லுங்களேன் இன்னொரு பொண்ணு கூட்டிட்டு வந்தார் சொன்னீங்க அனுப்பிச்சு விட்டுட்டாரு சொல்றாரு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க மேடம் எட்டு வருஷமா சேர்ந்து வாழ்ந்துருக்காங்க ஒன்ன மாதிரியா வயிருப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அம்மாவும் அந்த அவ்வளவு கேவலமா பேசுவாங்க மேடம் அந்த பொண்ணு அப்படி இருந்துச்சு இவ வளர்ப்பாரு இந்த மூஞ்சி நான் இந்த மூஞ்ச போய் பிடிச்சிருக்க அப்படிம்பாங்க மேடம் அவங்க அம்மா இந்த அம்மா அப்பா சொல்றது எல்லாம் இல்ல எங்க அம்மா போய் இந்த பொண்ணுக்காக எங்க அண்ணா தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாத்தையுமே இழந்தாங்க இப்படியேதான் வீட்டு அளவு ஒன்னாலதான் முன்னாடியாக்கு <laughs> 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 போயிட்டாங்க <laughs> 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 அனுப்பிவிட்டு <laughs> 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 நடந்து வந்த மேடம் வந்து கூப்பிட கூட இல்ல மேடம் பிள்ளையா பிடிங்க வச்சுக்கிட்டு 
மேடம் <laughs> 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 அப்ப ரெண்டு பேரும் தஞ்சாவூர் அடிச்ச கூத்தா அவங்க அண்ணனை கூப்பிட்டு கேளுங்க மேடம் நான் சொல்லல அவங்க அண்ணனை கூப்பிட்டு கேளுங்க இது வந்து என்ன வேண்டாம்னு சொல்றதுக்காக வேணும் வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு இது ஒரு காரணம் இல்ல மேடம் அதாவது இந்த கலி அப்படி உள்ள மேடம் நான் பத்திரம் சப்பல போடுங்க பத்திரம் கொடுத்துறேன் மேடங்க சப்பல போ பத்திரம் போட்டு கொடுத்துறேன் மேடம் இந்த பொண்ணு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு டைவர்ஸ் பண்ணி எழுதி வாங்கி கொடுத்துட்டு கலியத்து போட்டு கொடுங்க மேடம் சாப்பாடு காசே தரல இந்த ஒரு வருஷம் பத்து ரூபாயும் இருபது ரூபாயும் கொடுத்தா நான் எப்படி மேடம் சாப்பாடு செய்ய முடியும் பட்டியாதும் <laughs> 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 அப்படி போட்டிருந்தா இப்படி இருப்பாங்களா மேடம் நான் என்ன என் உடம்பு பாருங்க மேடம் நான் வாங்கி கொடுத்த சேலை எல்லாம் பாருங்க மேடம் 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 சேலர் திருப்பூர்ல நான் சம்பாரிச்ச காசுல வாங்கினது மேடம் இவனே எங்களுக்கு ஒன்றும் சும்மா எல்லாம் வாங்கி தர கிடையாது இப்ப மன்னார்குடி போடுறது எங்க அக்கா தான் மேடம் வீடு அந்த காசு போச்சு பத்திரத்த அடவு வச்சேன் ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு திருப்பி அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு சரி பண்றது முப்பதாயிரம் பணம் வாங்கினேன் அறுபது ரூபா ஆயிடுச்சு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் காலமாக உட நான் நான் ஒன்றுன்னு நான் மொத்தமாக வாங்கி போனோம் சொல்லல நதைக்குன்னு நான் வாங்கிட்டு வரேன் ஏன்னா நான் ஓட்டினா தான் என் வீட்டில் அடிப்பிடுறேன் அது உண்மை இந்த அளவுக்கு என் கை தேஞ்சி போயிருக்குன்னா நான் வந்து வீட்டில் படுத்துடல மேடம் இல்லை ஊர் சுத்தல மேடம் நான் எங்கேயும் சினிமா கொஞ்சம் வார்த்தையெல்லாம் கிடையாது மேடம் எவ்வளோ கேவலப்படுத்துறோமோ அவ்வளோ கேவலமாக தான் மேடம் வார்த்தையெல்லாம் வரும் ஒரு சினிமாவுக்கு போயிருக்கேன் இல்லை ஒன்று விட்டுட்டு ஒரு காரைக்கால் போயிருக்கேன் வேளாங்கண்ணி போயிருக்கேன் அங்கே போயிருக்கேன் இங்கே போயிருக்கேன்னு சொல்ல சொல்லுங்க மேடம் <laughs> 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 தங்கிட்டு <laughs> 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 சம்பாதிக்க <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 
மேடம் <laughs> 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 உங்க வீட்டுல அப்படி உடைய வந்து சே கொத்து செய்யாது போனது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணி இருக்கதா தனியும் சொல்லிட்டு அந்த சாப்பாட கொண்ட எடுத்து எல்லாம் கொண்ட ரெடி என்ன காச்சு காலமுறை ஒரு காப்பு தண்ணி வச்சு கொடுத்து எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கே இந்த இப்படி நீங்கள் பேசுகிறீங்க உங்களுக்கே அந்நியாயமாக தெரியலையா நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியுது இல்லை நான் ஒன்றும் போய் சொல்லுங்கள் மேடம் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு வாட்டர் அடிக்கிறதுக்கு காசு இருக்கு காலையிலேருந்து டீ தண்ணி வாங்குறதுக்கு காசு இல்லை தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தாராம் அது வேணாம் டயபெட்டிஸாக தண்ணி சாப்பிடுவாராம் ஆனால் அந்த தண்ணிக்கு மட்டும் டயபெட்டிஸ் கஞ்சி அடிக்கிறதுக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லை அது வேணாலும் விட்டுறணும் மேடம் எனக்கு வேண்டி இல்லை அது இப்போ இப்போ தான் மேடம் அது என்னால் தூக்க வரல மேடம் சம்பாதிக்க முடியலையா ஆனால் கிலோ கிலோவாக கறி வாங்கிட்டு வருவாராம் மீன் வாங்கிட்டு வருவாராம் பேசுவாங்க <laughs> <laughs> உனக்கு <laughs> 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 பத்து நாள் நான் படுத்து கிடந்தாலும் என்னன்னு கேட்க மாட்டேன் மேடம் அப்படியே சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து அந்த இடத்துல சாப்பிட்டுட்டு என் பையனுக்கு மிச்சம் இருக்க சாப்பாடு மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு போயிடுவாப்ல நைட்டு ஃபோன் பண்ணி நான் என்ன சாப்பாடு ரெடியாச்சா அப்படின்னு கேட்பாப்ல மேடம் நான் பத்து நாள் நானா ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு நானா அட்மிட் பண்ணிட்டு ரெடியாகி உக்காந்துருந்தேன்னா நான் பத்து நாளாச்சு நல்லா சாப்பாடு சாப்பிட்டு நான் பத்து நாளாச்சு குளிச்சு நான் இப்போ உட முடியாதோட ஏந்துச்சு இவருக்கு நான் வெந்நீர் வச்சு கொடுத்துட்டு ரெஸ்ட் வச்சு போடணும் மேடம் அன்னைக்கு நான் படுத்து ஏந்திச்சு அடுத்த நாள் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் மேடம் என்னன்னு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன வண்ண பேசிடலாம் 
ஆனா உங்க பொண்டாட்டி எப்படி நடத்தி இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு <laughs> 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 நடந்துக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு இப்ப திடீர்னு ஏன் கிளம்பி வந்தீங்க என்ன மேடம் நீங்க நம்ம உடம்பு ஒண்ணும் முடியல மேடம் என்னால வார்த்தைங்களையும் என்னால வாங்க முடியல வீட்டுலயும் எந்த பொருளுமே இல்ல மேடம் என் பையன் இட்லி கேட்டா கூட இட்லி சுட்டு தரதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல மேடம் சாப்பாடு செஞ்சுட்டு இருந்தேன் பத்திரத்தை கொண்டு அடை வச்சேன் ஆட்டோ வாங்கறதுக்காக பத்திரத்தை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த கடனை வாங்கி அந்த கடனை கொடுக்க அந்த கடனை வாங்கி இந்த கடனை கொடுக்க அப்படி ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுனா பாத்தீங்களா மேடம் அவங்களுக்கு ஏழு மாசம் எட்டு மாசம் பேலன்ஸ் மேடம் இந்த வருஷம் ஆட்டோ ஓட்டுற பையன் ஸ்ட்ராங் ஆகுதுனால மூணு மாசம் தான் பேலன்ஸ் ஒரு சாக்ஸ் கூட வாங்கி தரல இல்லனே மேடம் கேட்டா இருந்தா தானே இருந்தா தானே நான் பிரச்சனை வந்து கிளம்பிடுறது இங்க வீட்ல காசி இல்ல என்னால முடியல திருப்புல இருக்கும்போது மாசம் 5000 ரூபாய் தான் காசி இல்ல அது எனக்கு ஒரு மேட்டர் இல்ல மேடம் யாருக்கு அது என்னன்னு தெரியல நீங்க இந்த ஆட்டோ எல்லாம் விட்டுட்டு வேலைக்கு போக முடியாதா அங்க ஒண்ணு இல்ல மேடம் வியாபாரியும் இல்ல மேடம் அவருக்கும் அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க முதல்ல கடனை தீர்த்துடுங்க திருப்பூர்ல போய் நீங்க வேலைக்கு போங்க அதான் சொல்றேன் மேடம் போய் அங்க இடத்துக்கு இடத்த வாங்கி போட்டுருவோம் உங்களுக்கு இடங்க இது கிடைக்குமா இந்த வீடு இந்த இடம் வீடெல்லாம் எவ்வளவு வரும் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா போதும் மேடம் நான் தான் சொன்ன ஒரு இடத்துக்கு பையன் இருக்கிறதுனால ஒரு நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு இடத்த வாங்கி போட்டுருவோம் ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு ஒத்திக்கி இருந்துக்கலாம் சின்ன ஓட்டி விட பார்த்து ஒத்திக்கி இருந்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம அங்க எவ்வளவு இருக்கு கடன் வந்து எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு மேடம் எப்படி ஒரு லட்சம் அந்த பாப்பா அது பத்தா லோன் இது கடை அடைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு குளுல பணம் வாங்குனேன் மேடம் 20000 வாங்குனது மேடம் 20000 10000 பையன் ஃபீஸ்க்கும் 10000 
இது பத்திரம் அடகு வச்சது வட்டி கட்டலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கினார் மேடம் பா ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டி ஆட்டோவில் நிற்கிறேன் மேடம் ஸ்கூல் ப்ரின்ஸ்பால் மதன மாமா மதன வீட்டில் அம்மா அப்பாவும் நிற்கிறாங்க கூப்பிடுங்க நான் உட்காந்துருக்கேன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க இல்லை நான் சீட்டு போட்டிருக்கேன் அந்த காசை வாங்கி கட்டிடுறேன் இது ஒரு சும்மா பிரட்டிட்டு தந்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாயிரரூவா வாங்கினார் மேடம் அப்புறம் கட்டல கட்டல மேடம் என்ன அந்த பத்திரத்துக்கு பத்தாயிரரூவா கட்டி சீட்டு பணம் கட்டிட்டு வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு பத்தாயிரரூவா வாங்கினார் மேடம் இருபதாயிரரூவா வாங்கிட்டார் மேடம் அது என்னன்னு கேட்டதுதான் மேடம் அடிச்சுக்கிறேன் <laughs> சேர விட்டுத்து அடிச்சு இதோட இது வந்து கிழிஞ்சு மூஞ்சு மாதிரிலாம் இப்படி வீங்கி போய் என் தம்பி வீட்டுக்கு வந்தேன் மேடம் வந்துட்டு இந்த பக்கம் அப்படியே இதோ இவ்வளோ பெருசு ஹாஸ்பத்திரியில இருந்து கிளீன் பண்ணி செப்டி காயம் பண்ணி பயந்துட்டே இருந்தேன் அந்த வீட்டை விட்டுட்டு நம்ம நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளை விட்டா போகலான்னு சொல்றேன் அதையும் கேட்க மாட்டாங்க வீடு எனக்கு இன்னொரு இன்னொரு பிரச்சனை பயலுக்கு ஒரு பயல வச்சிருக்கிறோம் அவன் இன்னைக்கு வித்து விட்டு நாளைக்கு நம்ம வாங்க முடியலாம் என்னுடைய <laughs> 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 காசு <laughs> 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 அதுல சம்பாதிக்கிறத விட ஜாஸ்தி செலவு பண்ணிட்டு இருந்தா கடன் தான் ஆகும் புரியுதுங்களா வீட்டுக்கு வட்டி பணமும் தரது இல்ல பைனான்ஸும் தரது இல்ல வீட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கும் சரியா காசு தரது இல்ல அப்ப சம்பாரிச்சு என்ன பண்றீங்க எனக்கு தோணும் இல்ல மேடம் நானும் இல்ல எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் இது வரதானே மேடம் அப்ப சம்பாதிக்கிற காசு எங்க வீட்டுக்கும் சரியா செய்யறது இல்ல நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க தெரியல வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஜாமான் வாங்கிட்டு வருவேன் அது அரிசி பருப்பு அன்னன்னைக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சொத்தமான வாங்கி போடல அன்னன்னைக்கு காலை மறக்க என்ன பருப்பு காத்து வருமா ஒரு நூறுபா காசு தர மாட்டார் மேடம் பொருள் வாங்கிட்டு நூறுபா காசு வந்தது கிடையாது எந்த இருந்தால் ஒரு நூறுபாயும் இடையில ஒரு நூறுபா ரெண்டே மாசம் தான் காசு வந்திருக்காப்ல அந்த நூறுபா கூட காசு தர முடியலன்னா அப்புறம் என்ன மேடம் மாட்டை ஓட்டி என்ன மேடம் பண்ண முடியும் நீங்க வேலைக்கு போங்க நான் போக தயார் மேடம் அந்த காசு இவ்வளவு தான் மேடம் வாங்குவான் திருப்பி நான் தான் பிச்சை எடுக்கணும் இப்ப வாங்குவான் இப்ப பாருங்களா இந்த வாடா போடா விளக்கமத்தால் அடிக்கிறது இதனால ஏன்னா நீங்க நீ உங்களுக்கு பினான்ஸ் பிரச்சனை வந்ததே வந்து நீங்க வந்து காசு அதிகமா செலவழிச்சு காசை வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணதுனாலதான் அதுல பிரயோஜனம் இல்லைங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி செலவு பண்ணும் நான் சொல்றது கேளுங்க நான் சொல்றது கேளுங்க அவ கொஞ்ச நாள் குழந்தையோட தனியா இருக்கட்டும் அவ வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு அவ குடும்பத்தை பாத்துப்பா நீங்க உங்க கடை நல்லா அடைங்க அதையும் சொல்லிருக்கேன் மேடம் அப்புறம் ஒன்னா வாழ பாருங்க அல்ல மேடம் நான் இப்படி சாம மேடம் சொல்லிருக்கேன் நீங்க கடன் கடன்றது மூலமா தானப்பா நீங்க பள்ளிய வேலை செஞ்சு கடன் அடைச்சுக்குங்க நான் வேலைக்கு போயிட்டேனா நான் சாப்பாடுக்கோ என் புள்ளி எப்படியும் நாங்க எப்படியோ போய் உழைச்சுக்கிறோம் நீ சா எங்கள்ட்ட இருந்து சாப்பாடு தான் நான் சாப்பாடு போறேன் இல்லனா நீங்க ஹோட்டல்லயே சாப்பிட்டுக்குங்கன்னு இருக்கேன் அது எப்படி அதான் சரிப்பட்டு வந்து இல்லங்க மேடம் என் புள்ளைய வந்து ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டுருங்க 
நான் வந்து பதினாலு வருஷமாக பண்ணிட்டம் போதும் எனக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருங்க என் பிள்ளைய வந்து நானும் போய் பார்த்துக்கிறேன் அவங்களும் போய் பார்த்துக்கட்டும் ஏதோ ஒரு ஆச்சல் எடுத்துட்டு பாப்ப படிக்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஒரே ஒரு வழிதான் அவளை வேலைக்கு அனுப்புவேன் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் உங்கள் பொருளாதார ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியில் வாங்க வேலைக்கு இல்லை மேடம் மேடம் வேண்டாம் மேடம் நாங்கள் சம்பாதிச்சு பார்த்துக்கிறேன் இல்லை மேடம் நான் வேலைக்கு போயிட்டு நானும் என் பிள்ளைய சம்பாதி சாப்பிட்டுட்டு நான் பாலே இருந்துக்கோ மேடம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதனால எனக்கு வீடெல்லாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் கடன் எல்லாம் அடைச்சிட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் அந்த பாரத்தை பிரிச்சுக்குங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் மண்டையில் வச்சு அவங்க அவங்க வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டோம் உங்கள் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க நான் வந்து கடனை நான் அடைச்சி அடைச்சி வந்துடுறேன் மேடம் அவங்க வந்து அவங்க பார்த்துக்கிட்டு அவங்க பிள்ளைய பார்த்துக்கிட்டோம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் தான் ஓரளவு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் கட்டிக்கிறேன் ஓரளவு இல்லை ஸ்கூல் ஃபீஸ் நீங்கள் தான் கட்டுறீங்க கட்டிக்கிறேன் குடும்ப செலவை நீ பார்த்துக்கிட்டு ஆமாம் பார்த்துக்கிட்டு சரிங்களா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சண்டை போட்டு காத்திங்க அவ்வளோ மரியாதை இல்லாமல் இன்னொரு வாட்டி பேசுனீங்க பேச மாட்டோம் மேடம் இவங்க கேஸ்ல வந்து பொருளாதார ரீதியா அவங்களுக்கு நிறைய மன அழுத்தம் இருக்கு அவர் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காரு அவர் பைனான்ஸை சரியா மேனேஜ் பண்ணல அவர்கிட்ட இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அவரோட கஷ்டத்தை எல்லாம் அவரோட ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் அந்த பொண்ணோட மண்டையில போடுறாரு எல்லாத்துக்கும் நீ தான் காரணம் சொல்றாரு அவருக்கு செல்ஃப் பிட்டி ஜாஸ்தி ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே எனக்கு இதாயிடுச்சே ஒன்னாலதான் வந்ததுன்னு அந்த பொண்ணை நிம்மதியாவே இருக்க விடுறது இல்ல முதல்ல அதுக்குள்ள இருந்து வெளியே வாங்க எங்க கடனை எல்லாம் அடைச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லா எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு வாங்க அவ வேலைக்கு போட்டோம் குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டோம் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிட்டோம் குழந்தையோட ஃபீஸை மட்டும் நீங்க அடைங்க சரிங்களா மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்